Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. Hello friends, let's start with the topic that is equation of motion. First, let us see what is this equation of motion. Equation of motion basically kuch sets of equation hai that gives us the relationship between the various parameters that describe the motion. So, ye kaun se parameters hain jiske baare mein hum baat kar rahe hain? The parameters are the velocity, the distance, the time and the acceleration. So, agar ek line mein bola jaye, to equation of motion in charo parameter ke beech mein relation find out karne mein hamari help karti hai. Now, let's move on to the topic that there are three equations for motions. Or ye jo teen equations hain, ye un bodies ke liye define hota hai that travel with a uniform acceleration. So, the first equation of motion is given by V is equals to U plus AT. The second equation of motion is given by S is equals to UT plus half AT square. The third equation of motion is V square minus U square is equals to 2AS. Let us first understand the variables used in the equation. That is V stands for the final velocity of the object. The U stands for the initial velocity of the object. The S stands for the distance traveled by the object. Similarly, T stands for the time taken by the object and A stands for the uniform acceleration. So, we will study these equations one by one. Now, let us first start with the derivation of first equation of motion. From the definition of acceleration, we have seen that acceleration is given by the change in velocity upon the time taken. The change in velocity is the final velocity minus the initial velocity upon the time taken. The final velocity as we have seen is represented by V. The initial velocity is represented by U and time is represented by T. The acceleration is represented by A. So the formula completes as A is equals to V minus U upon T. On solving the equation and rearranging the equation in such a way such that V becomes the subject of the formula. And finally, you will get the first equation of motion. So, ye jo aapki equation hai, this equation is used to find out the velocity V which is acquired by the body in time t moving with an acceleration small a. Now let's start with the second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. Now this equation ko hum proof kaise karenge. So now let's start with that. We have studied that the average velocity is given by the initial velocity plus final velocity upon 2. Initial velocity ko hum u se represent karte hain aur final velocity ko hum v se represent karte hain. So average velocity ka formula kya ho jayega? u plus v upon 2. This equation ko equation number 1 de dijiye. Now, the distance is given by the average velocity into the time taken by the object. So, now you have to do what you have to do average velocity ko equation number 1 and put it in this distance ke equation. So, we will represent the distance and the average velocity ke jaga humne equation number 1 put kar diya, that is u plus v upon 2. Time ki jaga hum isko t se represent karenge. Using the first equation of motion that is v is equals to u plus at. Yaha se v that is velocity, final velocity ki value aap uthaiye aur equation number 2 mein v ki jaga par put kar dijiye. Jab aap v ki value equation number 2 mein put karenge to aap ki equation modify ho jayegi. Ab aap ko sol karna hai. Sol karne par u plus u. Dono ko add kar dijiye so you will get 2 u plus at or pure equation t se multiplied hai upon 2. Now you have to open the bracket. Bracket open karne par t dono term se multiply hoga. To ye ho jayega 2ut plus at square upon 2. Now jo denominator hai hamara 2 usko dono terms mein divide kar lije. To equation aapki ho jayegi 2ut upon 2 plus at square upon 2. 
टू और टू फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर दे देगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो दिस इज द इक्वेशन दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इन डबल टी Let's start with the third equation of motion that is v square minus u square is equals to 2 as. अब इसका प्रूफ हम देखते हैं ये इक्वेशन को ऑप्टेन करने का तरीका है कि दो इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें से अगर हम t को एलिमिनेट कर दे तो हमारी इक्वेशन बहुत इजिली फाइंड आउट हो जाएगी ठीक अब ये कैसे होगा नाउ लेट स्टार्ट विद इट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करिए एंड मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला तो टी आपका क्या आ रहा है वी माइनस यू अपॉन ए पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो t की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है वो वैल्यू उठा करके आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है तो इस इक्वेशन में t की जगह अगर आप v माइनस यू अपॉन ए पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन मॉडिफाई होकर के कुछ इस टाइप की हो जाएगी अब नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है कि आपको जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर देना है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देखिए u से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को तो ये जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए सेकेंड टर्म पर आइए तो ये जाएगा प्लस वन बाई टू ए वी माइनस यू होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का इसका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो रेफरिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई ऑन वी माइनस यू होल स्क्वायर तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ये इक्वेशन ओपन होकर के ब्रैकेट क्या हो जाएगी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन ए स्क्वायर अब आप देखेंगे कि एक्सिलेशन सेकेंड टर्म में न्यूमिनेटर में भी है और एक्सिलेशन स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो एक टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट आपको क्या करना है कि दोनों टर्म के बीच में एलसीएम ले लेना है तो एलसीएम आपका यहाँ ए है यहाँ पर टू ए है तो एलसीएम आपका हो जाएगा टू ऑफ ए ठीक अब टू फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू यू वी माइनस प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी टू यू वी और माइनस टू यू वी आपस में कैंसिल हो जाएगा सो यू आर लेफ्ट विद दिस साइड टू ए एस टू ए को एस के साथ भेज दीजिए तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सो दिस गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द विलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट